इस वक्त दिल अपना पाकिस्तान की टीम यहाँ पे गैरी पॉइंट पार्क पे है जो स्टीफन के में है और स्टीफन जो है वो वैंकूवर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा विलेज है जो कि मोस्टली फिशरमैन का विलेज था लेकिन इसको अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है बहुत सारी अच्छी रेजिडेंशल एकोमोडेशन भी हैं और ये यहाँ पे ये स्टीफन ग्रे ग्रीन वे भी है और अच्छी जगह है इस इस कम ही है फॉर फैमिली आउट फैमिली के लिए आप पूरा दिन ना सी दो तीन घंटे के लिए वीकेंड पे आ सकते हैं बड़ा अच्छा वेदर है यहाँ पे क्लाउडी थोड़ा दूर है यहाँ पे जो है वो क्लाउड आपको दूर नज़र आ रहे थे क्लाउड जो है और यहाँ पे रेन एवरेज कम होती है तो आइए हम आपको आज यहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है सीस्टन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हम उसमें आपको दिखाते हैं और हमारे बिल्कुल साइड पे समंदर है और जो कि साउथ वेस्ट का समंदर है इस वक्त देखें कितनी काली घटाएं आ रही हैं यहाँ पे और काली घटाओं के साथ साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे अब आपको इसी तरह से यहाँ की कुछ दिखाएंगे झलकियाँ तो देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान इंतब अहमद आज सिटी ऑफ रिचमेंट में आए हुए हैं और सिटी ऑफ रिचमेंट जो है ये इस कॉल्ड सिटी बाई नेचर और इसमें तमाम तरह की आ, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि नेचुरली आपको यहाँ पे प्रिजर्व की गई हैं जैपनीज़ यहाँ पे आ, जब भी इनकी लैंडिंग हुई यहाँ पे वो प्रसाद चेरी के ट्रीज़ भी लेके आए वो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का होता है यहाँ पे और वो चेरी आज बड़ा अच्छा सनी डे है और मेरे साथ अब हमारे दिल अपने पाकिस्तान को देखने वाले बहुत दूर के शायकीन आए हुए हैं जिनमें साजिद साहब हैं जो हॉलैंड से आए हैं मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि वो हॉलैंड से आए हैं और यहाँ पे उन्होंने हमें देख के पहचान लिया तो मैंने कहा क्यों ना वो हमारे शो का हिस्सा बने आज वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान बहुत शुक्रिया जनाब अलकुम देखने वाले लोगों को बहुत अच्छा बेहतर है हम लोग रिचमेंट में रहते हैं मेरी फैमिली और मैं हॉलैंड में जॉब करता हूँ तो मैं यहाँ पर आता रहता हूँ विजिट पे वेरी गुड तो आप फिर हॉलैंड में हमारा शो देखते हैं आपको कैसा महसूस होता है कि वैंकूवर से एक शो आप देख रहे हैं जी जी तो यहाँ की एक्टिविटीज़ आपको कैसी लगती है बिल्कुल अच्छा लगता है न्यूज़ मिलती रहती है अपडेट्स और सब्सक्राइब किया हुआ आपको मैंने वो वेरी गुड सारे अपडेट्स जब भी नोटिफिकेशन आता है तो बहुत अच्छा लगता है खास तौर पे पाकिस्तान के नेशनल इवेंट्स पे बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम था लास्ट टाइम मैंने देखा था जो आपने कनाडा पाकिस्तान के पाकिस्तान डे फेस्टिवल पे का प्रोग्राम था जी 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 बिल्कुल बिल्कुल और इसी तरह से नजरिन हमारे आ, देखने वालों को ये बहुत खुशी महसूस होती है दुनिया भर में अब हम कह सकते हैं कि हमारे देखने वाले यू ए यू में उसके अलावा फिर गल्फ में सारे कंट्रीज हैं और हर जगह जहाँ पे भी हैं और हमारे एक एफिलेट चैनल पाक वतन भी है उस पर भी आप जो उसके नाजरीन हैं वो भी दिल अपना पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है आप कुछ कहना चाहेंगी आप जी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह से बिल्कुल एहसास होता है पाकिस्तान का यहाँ पे कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी है हमारी माशाला से और आपका चैनल देख के बहुत अच्छा लगता है 
और हम लोग देखते रहते हैं उसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है हमने और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह से शुक्रिया बहुत बस ये बस ये आप लोगों के आज पसंद की वजह से मैं इतना टाइम इसमें देता हूँ तो आज आप चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में आए हुए ज़रा बताएँ आप लोग ये अच्छी आउटिंग है आज मौसम भी बहुत अच्छा है हाँ वेदर नाइस बहुत अच्छा वेदर है और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे भी बहुत अच्छे इंजॉय कर रहे हैं खुश हैं फैमिली गैदरिंग है अच्छे फूड स्टॉल्स भी बहुत अच्छे हैं जी बिल्कुल इतफाक से सब सूरज बिल्कुल आपसे आपसे निकला हुआ निकला हुआ है और बहुत अच्छा मौसम है जी बिल्कुल लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है टेम्परेचर बहुत अच्छा है हवा चल रही है थोड़ी सी लेकिन कोई इतनी ज़्यादा कोल्ड नहीं फील हो रही है बहुत अच्छा आज आज पहली दफ़ा है नाजीन के मैंने चांस लिया मैंने कहा मैं जैकेट नहीं पहनूँगा और वो वाकई ऐसा लग रहा है कि जैकेट वाला मौसम नहीं है हमारे बैकग्राउंड में आप पीछे साउथ वेस्ट पे समंदर है हम नॉर्थ की तरफ हमारा कैमरा है इधर और यहाँ पे पीछे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यकीन ये चेरी ब्लॉसम हो रही है और ख़ास बात यह कि नाजीन यहाँ पे थोड़ी सी बारिश कम होती है कदरें कम होती है रिचमंड में तो यहाँ पे जो सनलाइट कुछ ज़्यादा है थोड़ी सी सेंस में कि यहाँ पे चेरी ब्लॉसम जो है वो एंड टाइम पे हो गया यानी इस वीक को इन्होंने सिलेक्ट किया है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किया जाए जैपनीज कम्यूनिटी ने लोअर मेन लैंड की और वाकई ही में आ, हर तरफ फूल खिले हुए हैं मैं अभी सरे से आ रहा हूँ और सरे में अभी वो जो है आपको एक ज़रा सा मैं दिखाऊँगा सेक्शन उसमें आप देखें कि वो जो अभी कॉम्पलें बनी हुई हैं फूल नहीं खिले हुए वहाँ पे तो इसी ये देखें ये बच्ची को भी फूल लगाए जा रहे हैं उसके बालों पे माशाल्लाह तो देखते रहिए वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान जी थैंक यू दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखा आज एक पार्टिसिपेंट काई मेरे साथ है काई ने जपनी ड्रेस से पहना हुआ है दिल अपना पाकिस्तान Uh, well, the Hanamatsuri is usually to celebrate the cherry blossom festival. Okay. It originated in Japan, and uh, there's a very large Japanese community that helped settle uh, Stevenson Village. They're responsible oh. for a lot of, of its upbringing and its creation. Oh, very good, very good. And so uh, the cherry blossoms here are actually gifts. Okay. They're planted here. And uh, these trees looks like to me they are smaller trees. They are not very old trees. So what happens? Uh, Do they prune regularly? The, uh, actually, you can't prune a, a sakura. Sakura, if you prune them, they actually die. Oh, really? Yeah, yeah. they have oh. to be let to grow wild. So there, these trees are actually very young. Very young, very young. Okay, uh, it has changed the landscape here as well, right? Yeah, this did this this whole park didn't used to be here. Okay, it actually was a place where the uh, the, uh, the the city dumped their silt, which is like a mixture of sand and. Dirt. Okay. And they built it up. Originally, this was going to be a, an apartment complex, oh. but then they, uh, they, they the, the city came together and the, the, the people, the locals, wanted to be made into an apartment instead. Oh, very good. I think that they did a very good job. So that so if I hold so many people, think about if it was an apartment block and then. Uh, Uh, we would not have, have been able to enjoy this. Yeah, a lot of uh, the local residents had to sacrifice a lot so they could purchase the land and turn it into a park. Oh, very good. That, I think that's a good idea. That's a very good idea. And how about your dress? Tell me something about your dress. Well, I'm wearing a traditional kimono known as a furasode, which is worn by young women, young unmarried women. <laughs> and uh, and uh, because I'm rather tall, my my kimono uh, is a little short on me, so I. I actually bought a uh, what's known as a girl katana. Oh, uh, okay. You know, usually uh, they, they can be they can have a, a, a parting in the middle for like pants, and you see 
meet people in Kendall uh, using them, and of course, it's more of a skirt. Okay, okay, okay. So I didn't know much about the Japanese uh, dressing, but uh, good to it's know about that. Thank you very much, and uh, uh, your, your uh, appreciation for the uh, uh, for the uh, festival. Uh, you uh, you have some other uh, things to tell about uh, the show. Uh, what's happening here again? Well, there's a bunch of uh, performers. We have a lot of traditional um, performances from ranging from taiko drummers. We had a couple of uh, troops come in. Uh, I was a member of the Sazanami singers. We were just on the stage singing, so we were singing traditional Japanese folk songs. Oh, that's um, very good, very good. Uh, we had a bunch of uh, tra tra traditional folk, folk singers up there, and um, there was a, a calligraphy performance earlier by these musicians. They used instruments like the koto and the, sh and the shamisen. Very good. So uh, this, uh, this, uh, this show is uh, basically is a, uh, a show of uh, art and culture and music and uh, festivity. Yeah, and, and there's there's food. You can uh, take part in some uh, arts and crafts over there. They have a traditional calligraphy known as shogo. shogo and yeah. uh, they also have uh, Japanese uh, tea ceremonies over there. Yeah. And uh, that's really relaxing. I highly recommend it. <laughs> Very good. And, uh, uh, I brought my own, but you can actually try out a kimono for yourself if you were interested. Okay. Over there in that booth over there, it's, a, it's another fun pastime. People will bring out these beautiful pieces for people to try on. Oh, I see. So yeah. Oh, sure. Maybe I, if I get a chance there, yeah, I'll try. Thank you, Ricky John. The little from Pakistan. Me and the guy will tell me about the the history of uh, Japanese coming here to this uh, little island of uh, Richmond and a part of Steveston here. So uh, can you tell me about the, the story of this park as well and the history of the people, how they... Uh, okay, uh, yeah. So uh, basically, uh, many years ago, uh, a village in Wakayama Prefecture uh, sent a whole bunch of their family members to help settle Steveston Village at large. Uh, people would send uh, their their nephews and their uncles would vouch for them and they would join the fishing industry around here and they helped settle and start a lot of the local businesses. Uh, they worked in tandem with the Chinese community, the native community, and the Caucasian community here. And uh, they've been here for so many years, we have, we have about fourth or fifth generation here and they have their own dialect even. Oh yeah, Everybody okay. knows each other. Oh, very <laughs> good. that's nice, that's nice, yeah. yeah. Uh, so the, the language has evolved, uh, you mean the little dialect has changed, uh, you mean? Yeah, just, just a little bit. If you go to Japan, various prefectures may have a bit of a dialect. Yeah. And yeah. so they have a unique one here in, in, uh, in Steveston. Oh, well, well, oh, that's nice. Nice to know. Where I can get uh, by if people want to come here and buy fish and uh, buy some food? Uh, what are the good places here? In, uh, Oh, they have the, the open fish market over there, yeah. and uh, there's some restaurants. There's a couple of local cafes here. Oh, um, yeah. <laughs> that, that, that's nice. Uh, so Kai has uh, given us so much detail. Tell me about the detail. I think about this uh, uh, the land uh, when uh, I think we have already talked about this land that. Uh, it was a silt and all that. It was uh, silt. Uh, the actual area here is also no. It's also part of the Kosalish territory, which is um, what it basically means. And the history behind it, in a nutshell, was this was where all the native tribes would come here and fish together. Yeah. A lot of uh, they, they would come from all over and they they get all their resources here. Kosalish means like multiple multiple tribes at once, so they oh shared my. the land together. It's kind of a peace truce, you know. Oh, Everybody yeah, got along. Everybody. Yeah. Went, I think this is, a, this is a, this is Canada where everybody is sharing the land and up, uh, you, uh, taking the opportunities and uh, uh, moving ahead. So which is good. It's a land of opportunity and a land of uh, peace as well. Canada means a land of peace as well, right? Uh, yeah. Yep, a lot of families intermarried with the local inhabitants. A lot of my friends. Uh, uh, that I, I I volunteer at the local Japanese Buddhist temple. A lot of their families intermingled with the with the indigenous community here, and uh, they prospered. They have lots of family members all over the place. So it's it's a big uh, Stevenson is becoming a uh, especially in Japanese community is becoming a, a, a big uh, family, which is very good. It's, mm -hmm. beca it's becoming a tribe. I think that's all the tribes have formed uh, around the world when uh, people. 
like minded people get together mm -hmm. and they get, get they get married they do business together mm -hmm. yeah that's nice and the community grew so much that they made the hanamatsuri which is originally a traditional celebration in japan they made it official here now so it's an annual event oh it's an annual event so mm -hmm. this is i think third annual event yes, yes. Right, so they did it for the anniversary of the country Oh, very good. A anniversary of the country, Canada. Canada. It's 150th. Oh, very. Oh, they started from 150th. Now it's going, moving on, and uh, which is good. Nazin will will see this uh, this kind of festival in coming years, uh, thousands of years, hundreds of years are uh, uh, coming together. It seems, it seems to be quite popular. Quite popular, yeah. Another thing to keep in mind is is what's known as the Sakura Wave. Yeah. The festival kicks it off. So you see all, all these ones blooming here, but they're not the only sakura that are around. In Richmond and Vancouver, there are various species that were planted intentionally at different intervals, so they will bloom at different times, making the duration of the flowering last longer. Longer, yeah, that, I, uh, that's what I was thinking, because I, I was uh, in my uh, intro, I was saying that uh, in Surrey, the plants, uh, they have not uh, uh, bloomed yet, but here they have bloomed, so it's a different species. They bloom in different times. Yep, they'll uh -oh. bloom in different times. It's known as the Sakura Wave. Sakura. It, goes, it just washes across the city. Oh, that's all Sakura Wave. I didn't know about that. It doesn't good to know about this Sakura Wave. And uh, that way we'll see from uh, west to east uh, uh, this uh, cherry blossom blooming and making our city beautiful. Thank you. Keep watching. Do you have a message for our uh, uh, viewers? Thank you very much. Thank you, Ki Jan. The Dilla from Pakistan.
देखें एक चाय बनाने के लिए जापानीज कितना मेहनत करते हैं हमारे मुल्क में कहेंगे इसे तरादत कर रहे हैं लेकिन ये कोई तरादत नहीं है लेकिन एक ये कल्चर का हिस्सा है और ये सस्ती सेरेमनी है जिसको साडू कहते हैं जापानीज सी सेरेमनी इसको हम साडू लेकिन जिसको सी सेरेमनी भी कहते हैं इतना ही समाम हो रहा है तो